Hi friends, welcome to Arthi's Lifestyle. In this video, we will see how to make vitamin A carrot juice. We will see how to make this carrot juice. We will see how to make this carrot juice. We will see how to make this carrot juice. We will see how to make this carrot juice. கேரட் வந்து ஒன்று எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி அந்த கேரட் ஒரு கேரட் செய்கிறதுக்கு தேங்காய் திருவல் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஏலக்காய் நாலு தேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேனுக்கு பதிலாக நம்ம நாட்டு சக்கரை வெல்லம் சுகர் இந்த மாதிரி எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ரெண்டு கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு கேரட்டோட தோலை வந்து சீவிக்கலாம் இப்போ நார்மலாக வந்து கேரட் தோல் சீவாமல் தான் சமைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா தோல் தான் வந்து நிறைய சத்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் நமக்கு வர வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃபர்டிலைசர் ஆட் பண்ணி வந்தது தான் அப்படிங்கிறதுனால நான் தோல் சீவிடுறேன் இன்றைக்கி இன்கேஸ் உங்களுக்கு தோல் சீவாமல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை வந்து ஹாட் வாட்டரில் வந்து வெஜிடபிள்ஸை போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சின்ன சின்ன பீஸஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் கேரட்டை ஓரளவுக்கு மீடியம் சைஸ் தான் கட் பண்ணிக்கிட்டாலே போதும் ஸோ கண் பார்வை குறைபாடு நிறையவே இருக்குது இப்போ காமனாக நிறைய பேர் வந்து ஃபோன் கேஜெட்ஸ் டிவி இந்த மாதிரி பார்க்குறதுனால சின்ன வயசுலேயே வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து கண்ணாடி போடுற மாதிரி ஆகிடுது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஏர்லி ஸ்டேஜ்ஸ்லேயே வந்து நம்ம கேரட் நிறையா சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்து வராமல் தடுத்துடலாம் இல்லை ஏற்கனவே வந்துருச்சு அப்படின்னாலும் நம்ம அடிக்கடி இதை உணவில் சேர்த்துக்கிறதுனால அது வந்து கண்ட்ரோல் ஆக சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சின்ன சின்ன பீஸ் தான் கட் பண்ண கேரட்டை மிக்சி ஜாரில் எடுத்துக்கிறேன் அதோட ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் திருவல் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாக வந்து கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் ஸோ ட்ரையாக கிரைண்ட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு கிரைண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நிறைய தண்ணி ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது சரியாக வந்து அறப்படாது ஒரு வயசுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் டெய்லியுமே இந்த கேரட் ஜூஸ் சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அவ்வளோ நல்லது எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இதனால் வரப்போகிறது இல்லை நமக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து கண்ணுக்கு கீழே கருவலையும் இருக்கும் அந்த பிளாக் சர்க்கிள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த கருவலையும் வந்து போகிறதுக்கும் நம்மளோட ஸ்கின்னு வந்து நல்லா ஷைனிங்காக பல பலன்னு இருக்கிறதுக்கும் இந்த கேரட் ஜூஸை ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் கண்டினியூஸாக சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம நல்லா அரைச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து வடிகட்டிக்கலாம் ஒரு ஜூஸை ஸ்ட்ரெயினர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வடிகட்டிட்டு நம்ம மேலே இருக்கிற சக்கல்லாம் வந்து நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துடலாம் ஸோ ஒரு கரண்டி வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லா அதோடைய ஜூஸ்லாம் வந்து கீழே வந்துடும் இந்த கேரட்டை வந்து நம்ம அடிக்கடி உணவில் சேர்த்துக்கிறதுனால நம்ம பாடியில் இருக்கிற ஹீமோக்ளோபினோட லெவலை வந்து ஹையாக வச்சுக்கவும் பிளட் ப்ரெஷரை நார்மலாக வச்சுக்கவும் ஹெல்ப் பண்ணுது பொதுவாகவே எந்த ஒரு ஜூஸ் போட்டாலும் அதாவது புளிப்புத்தன்மை இல்லாத ஃப்ரூட்ஸில் ஜூஸ் போடுறோம் அப்படின்னா நம்ம பால் ஆட் பண்ணுற பழக்கம் இருக்குது பட் கேரட் ஜூஸில் வந்து நீங்கள் பால் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதோடய டேஸ்ட் வந்து அந்தளவுக்கு எடுத்து கொடுக்காது இதில் வந்து தேங்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தேங்காய் பால் வந்து நமக்கு இதில் இறங்கியிருக்கு தேங்காய் பால் இருக்கும்போது அதோடய டேஸ்ட்டே வந்து வேறு மாதிரி ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும் இதில் வந்து இப்போது வந்து நான் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேரட் ஜூஸ்க்கு ரெண்டு டம்ளர் அளவு கேரட் ஜூஸ்க்கு ரெண்டு ஸ்பூன் தேன் போதுமான அளவாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க ரொம்பவே சிம்பிளாக நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கக்கூடிய கலர்ஃபுல்லான கேரட் ஜூஸ் வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு சிலருக்கு வந்து தேங்காய் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேங்காய் வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிடுவாங்க பட் தேங்காயில் நிறைய சத்து இருக்குது தேங்காய் வந்து நம்ம நிறைய சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா தான் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பச்சையாகவே தேங்காய் சாப்பிட்டீங்கன்னா கூட நல்ல மென்று சாப்பிட்டோம் பொறுமையாக அந்த உமில் நீரோட எச்சிலோட சேர்த்து நம்ம தேங்காய் உள்ளே போச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து இருக்காது தேங்காயில் நிறைய எண்ணெய் இருக்குது அதனால் கொழுப்பு சத்து நிறைய இருக்குது அப் நிறைய வெயிட் போடுமோ தேங்காய் சாப்பிட்டா அப்படின்ற பயமே வேண்டாம் தேங்காயில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து குட் கொலஸ்ட்ரால் தான் இன்னும் சொல்ல போனால் தேங்காய் வந்து ஒரு கிருமி நாசினி உணவு அப்படின்னே சொல்கிறாங்க அது வந்து நம்ம உடம்பில் ஏதாவது பேக்டீரியாஸ் பேட் பேக்டீரியாஸ் இருந்தது அப்படின்னா கிருமிகள் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா நம்ம தேங்காய் சாப்பிடும்போது அந்த கிருமிகளை அழிச்சிட்டு நம்ம இம்யூனிட்டி பவரை வந்து பூஸ்டப் பண்ணுறதுக்கு வந்து தேங்காய் ஹெல்ப் பண்ணுது தேங்காய் வந்து ஒரு ஆன்டி ஏஜிங் ஃபுட்டுனே
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் கேரட் ஜூஸ் இதே மாதிரி தேங்காய் ஆட் பண்ணி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்